நாம் இன்னைக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு வந்திருப்பதற்கான முக்கிய காரணம் தீபாவளிக்கு முன்தினம் தீபாவளி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் அதிகாலையில கோயம்புத்தூர்ல கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் பக்கத்துல நான்கு மணிக்கு ஒரு கார் வெடி விபத்து நடந்திருக்கிறது என்கின்ற செய்தி வந்துச்சு அதன் பின்பு சிலிண்டர் வெடித்திருக்கிறது என்கின்ற செய்தி வந்துச்சு அதன் பின்பு உடனடியாக காலையிலே நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய பிஜேபி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய ஏடிஜிபி முக்கியமானவர்கள்லாம் விரைந்து கோயம்புத்தூர் போனாங்க கோயம்புத்தூர் போன்ற பிறகு ஒரு இரண்டு மணி நேரத்தில் ஆறு தனிப்படைகளை அமைத்தார்கள் அதன் பின்பு சாயங்காலம் வரைக்கும் யாருக்கு எந்த நியூஸுமே இல்லை அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏன் எதுவுமே மக்களுக்கு சொல்ல மாட்டேங்க அங்கே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு உண்மை சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய கடமை என்று சொல்லிய பிறகு அடுத்த நாள் காலையில் டிஜிபி அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக ஏதோ ஒரு சிலிண்டர் வெடித்திருச்சு அப்படின்லாம் பேசினாங்க இதை உண்மையை சொல்ல வேண்டிய கடமை பாரதிய ஜனதா கட்சி சகோதரர்களே கோயம்புத்தூர் மாநகரம் என்பது தீவிரவாதிகளுடைய கூடாரமாக மாறி இருக்கிறது என்பது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நம் அனைவருக்கும் தெரிய வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கடந்த வெடிகுண்டு ரூபத்துல ஐம்பத்தி எட்டு அப்பாவிகள் பலியாகி இருக்கின்றார்கள் அவ்வளவு சென்சிட்டிவான ஒரு ஜோன் அதன் பின்பு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஐந்து நபர்களை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்க அனைவருமே முகமது அசாருதீன் மாட்டியூல் அப்படிங்கிற ஒரு மாட்டியூல் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அபுபக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூலோட கனெக்டட் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த ஈஸ்டர் சூசைடு பாமிங் அது நடத்துவதற்கு மிக முக்கிய காரண கருத்தராக இருந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஹேண்ட்லர் ஜக்ரான் ஹாஸ்மி அப்படிங்கிறவோட கனெக்டட் இவங்க அனைவருமே ஃபேஸ்புக் மூலமாக டெலகிராம் மூலமாக தொடர்ந்து பல செய்திகளை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்பு ஜக்ரான் ஹாஸ்மி அவர்கள் நிறைய மனிதர்களை மூளை செலவை செய்து தூண்டுதல் செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் ஆகஸ்ட் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மூன்று தேவாலயங்கள் மூன்று உயர்தர நட்சத்திர விடுதிகள் வேறு வேறு கடைகளில் ஈஸ்டர் தினத்தை அன்னைக்கு தாக்கி கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் இறந்தாங்க அந்த ஏப்ரல் நடந்த பிறகு அதனோட இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டர்நேஷனல் அளவில் போகும் பொழுது டர்க்கி சிரியா எல்லா இடத்துக்கும் போச்சு அதனுடைய ஒரு பங்கு இந்தியாவில் கோயம்புத்தூரில் குறிப்பாக பாலக்காடு கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு நமக்கு தெரியும் இரண்டுமே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பாலக்காடு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பாலக்காட்டில் அபுபக்கர் கோயம்புத்தூரில் முகமது அசாருதீன் என்று கண்டுபிடித்து அவர்களால் கைது பண்ணி என்ஐஏ ஸ்பெஷல் கோர்ட் கொச்சியில் இருந்து இன்னைக்கு எல்லாம் ஜெயிலில் இருக்காங்க அப்ப அந்த குற்றத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று காவல்துறை சில பேர்த்த கூட்டி வந்து விசாரணை நடத்துறாங்க அதுல வந்து ஜமேஷா முபின் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதரும் அதில் இந்த இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு நடந்த வெளிவத்துல அந்த காரை ஓட்டி கொண்டு வந்தவருடைய பெயர் ஜமேஷா முபின் அப்படிங்கிற தகவல காவல்துறை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்து டைம் எடுத்து சொன்னார் ஜமேஷா முபின் தான் இதை வந்து காரை ஓட்டி அதன் பின்பு பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து மாநில அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தது அதாவது இது வந்து உண்மையாலுமே இது டெரர் அட்டாக் இது வந்து தீவிரவாதிகளுடைய செயல் அதை ஏன் மறுக்கிறீர்கள் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்லும் பொழுதும் கூட காதல் விழாத மாநில அரசு தமிழகத்தினுடைய உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுபடியும் அதை வந்து ஏதோ எல்பிஜி சிலிண்டர் வெடித்ததாகவே ஒரு ஜோடனையை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பத்திரிகையாளர் துருவி திருவி கேட்ட கேள்வியில் டிஜிபி சில விஷயங்களை வந்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து கோழி குண்டு இருந்துச்சு அதில் வந்து நெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வந்துருக்காங்க அதன் பிறகு இந்த தீவிரவாதியினுடைய வீட்டை சோதனை செய்யும் பொழுது அவருடைய சகாக்களுடைய வீட்டை சோதனை செய்யும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோக்கு மேலே இந்த தமிழக பொருளை செய்யும் வரை சொல்லலை ஆனால் உண்மை நிலவரத்துக்கு தான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ அமோனியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் சோடியம் ஃபியூஸ் ஒயர்ஸ் செவன் ஓல்ட் பேட்டரி இது அனைத்துமே வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றிட்டாங்க ஆனா ஏன் தமிழக அரசு இதுவரை மறுத்திருக்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை நேற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னும் ஒரு படி மேல போய் இது ஒரு தற்கொலை படை தாக்குதல் என்று சொன்னோம் உடனே நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் சில பேர் தொலைபேசி மூலமா கேட்டீங்க எப்படி இதை தற்கொலை படை தாக்குதல் என்று சொல்றீங்க இந்த ஜமேஷா முபின் யார் அந்த காரை ஓட்டிக்கொண்டு வந்து அந்த வெடி வெடித்ததுல 
தற்கொலை படை தாக்குதலாக தயாராகி வந்த ஜமே ஷா முபின் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு தன்னுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜினுடைய ஸ்டேட்டஸை பார்த்துறார் அவர் என்ன எழுதுறாருன்னா ஆங்கிலத்தில் எழுதுறார் இஃப் த நியூஸ் அபவுட் மை டெத் ரீச்சஸ் யூ ஃபர் கியூ மை மிஸ்டேக் ஹைடு மை ஷார்ட் கமிங் பார்ட்டிசிபேட் இன் மை ஜனசா அண்ட் ப்ரே ஃபோர் மீ இது தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்லணும்னா என்னுடைய இறப்பு செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது நான் செய்த தவறை மன்னித்து விடுங்கள் என்னுடைய குற்றங்களை மறந்து விடுங்கள் பார்ட்டிசிபேட் மை ஜனசானா என்னுடைய இறுதி சடங்களை பங்கேறுங்க எனக்காக கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இது கிளாசிக் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய அனைத்து நபர்களுமே பயன்படுத்தக்கூடிய அதே வார்த்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடிய அதே சப்தங்கள் தான் ஜமேஷா முபின் அவர்கள் பயன்படுத்தி the news about my death reaches you forgive my mistake hide my shortcoming participate in my janasa and pray for me adavad idu vandu october 21 am theri kaalaiyila avarude whatsapp message node status avar maatri in status avacha adan pinbe cctv footage sila thaniyar thalaikaatchi nirvanangal veliyittinga adha jabesha mobile node veetil irundhu rendu silkugal veliya varudhu naangu ainda nabargal vandhu adha thookittu varadala neenga seidhi potta அதன் பின்பு காவல்துறைக்கு மிக உச்சகட்டமான அழுத்தத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி சில மீடியா நண்பர்கள் கொடுத்த பிறகு நேற்று குறிப்பாக இன்று காலையில நேற்று லேட் நைட் இன்னைக்கு காலையில கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை ஐந்து பேர்த்தை கைது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க முகமது தல்கா முகமது அசாருதீன் முகமது ரியாஸ் பெரோஸ் இஸ்மாயில் முகமது நவாஸ் இஸ்மாயில் ஐந்து பேர் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே இதுவரை பார்க்காத ஒரு விசித்திரமான பத்திரிகை அடங்கிய கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை கொடுத்துருக்கு ஏன் கைது பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எந்த செக்ஷனில் கைது பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எதற்காக கைது பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சிலிண்டர் பிளாஸ்டில் ஐந்து பேர்த்தை கைது பண்ணியிருக்கோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் யாராவது ஒரு சகோதரர் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டால் அவரை கைது பண்ணி அது ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி அதற்கு ஐந்து பக்கம் பத்திரிகை அறிக்கை கொடுத்து அது என்னென்ன செக்ஷன் போட்டார் எப்படி போட்டார் எந்த ஃபோனில் இருந்து போட்டார் எவ்வளோ வேகத்தில் டைப் அடித்தாருன்னு சொல்லக்கூடிய காவல்துறை ஒரு தற்கொலை படை தாக்குதலில் ஐந்து நபர்களை கைது செய்துவிட்டு எந்த செக்ஷன் போட்டதுன்னு கூட சொல்லுவோம் இதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு பகுதி முன்னாடி சொல்லணும் எட்டு பேர்த்த கோயம்புத்தூர் போலீஸ் இல்லீகல் கஸ்டடி லீகல் கஸ்டடியில் வச்சுருக்காங்க அது காவல்துறை காவல்துறை டிஜிபி இல்லை என்று மறுக்கட்டும் காவல்துறையினுடைய மாண்பு கருதி அந்த எட்டு பேர்த்துடைய பேர் அந்த பிரஸ் மீட்டில் நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்னும் எட்டு பேர் கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறையினுடைய கஸ்டடியில் இருக்கா அவங்களையே லீகலைஸ் பண்ண ஏ அவங்க மேலே யூஏபிஏ கேஸ் போடு ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ அமோனியம் நைட்ரேட்டு பொட்டாசியம் சோடியம் அவங்க வீட்டில் எடுத்த பிறகு அவங்க என்ன தீபாவளிக்கு பட்டாசு வைக்க வாய்ப்பு தெரியாமல் கேட்குறது இல்லை கோலி கும்பலோட போனார் ஆனால் தீவிரவாத தாக்குதல் இல்லைன்னு நம்முடைய டிஜிபி சொல்கிறார் காவல்துறை சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை சேகரிச்சிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த வண்டி பயணம் செய்திருக்கு எதற்கு பயணம் செஞ்சிச்சு எதை நோக்கி போகும் எந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் இல்லாமல் இதை இரண்டு சிலிண்டர் பிளாஸ்டாக சொல்லி சொல்லியிருப்பது வேடிக்கை விசித்திரம் எல்லாவற்றையும் விட கேவலம் அதனால்தான் இன்று காலை பாரதிய ஜனதா கட்சி நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கின்றோம் இந்த கடிதத்தினுடைய சில விஷயங்கள் வெளியே தெரிய வேண்டாம் என்பதற்காக பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு இந்த கடிதத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும் குறிப்பாக எதையெல்லாம் காவல்துறை மூடி மறைக்கில் பாடுபடுகின்றார் யாரை காப்பாற்றுவதற்காக எதற்காக அஞ்சு பேர் அரஸ்ட் பண்ணி யூஏபிஏ கேஸ் இது வரைக்கும் போடுங்க அவருடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இருக்கிறத காவல்துறை டிஜிபி இல்லை என்று சொல்லட்டும் டிஜிபி கையில் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு அதே ஸ்கிரீன்ஷாட் என் கையில் இருக்கு இதை டிஜிபி நான் சொன்னது பொய்ன்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்ன இந்த வாசகம் இந்த நியூஸ் அபவுட் மை டெத் ரீச்சஸ் யூ ஃபர் கியூ மை மிஸ்டேக் ஹைடு மை ஷார்ட் கமிங் பார்ட்டிசிபேட் மை ஜனசா அண்ட் ப்ரே ஃபார் மீ என்கின்ற வாசகம் அவருடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலையில் அவர் மாற்றவில்லை என்று டிஜிபி அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி சொல்லட்டும் அப்புறம் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் மெசேஜையும் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அவங்க அடுத்து கைது செய்திருக்கக்கூடிய எட்டு மனிதர்கள் அவங்க பெரிய ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இவங்களுக்கு இல்லைன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்ட்ரகேஷன் ரிப்போர்ட்டில் ஜமேஷா முபின் அப்படிங்கிற பேர் எங்கே வந்துச்சு அதையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டோம் ஆனால் காவல்துறை எங்களுக்கு எதற்கு இதை தள்ள வேண்டும் என்று புரிய வேண்டும் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அந்த விஷயம்லாம் பேசணும் இதெல்லாம் ரொம்ப தவறு வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் இது இருந்துச்சு இது நடந்தது இது நடந்தது இன்னும் அடுத்த கட்டம் கூட போக வேண்டும் ஆனால் எதற்காக ஒரு நாட்டினுடைய மிக முக்கிய பிரச்சனை உள்துறை அதிலே மிக முக்கியம
அதுலும் மிக முக்கியமானது மக்களுக்கு அந்த நிம்மதியை கொடுக்கணும் இது ஒருவேளை இந்த தற்கொலை படை தாக்குதல் நடந்திருந்தால் என்று கோயம்புத்தூருடைய நிலைமை என்ன ஆகி இருக்கும் அரசு உடனடியாக டிஸ்மிஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இதற்கு முன்பு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே தெரியும் இப்போ தான் பிஎஃப்ஐ பேன் பண்ணியிருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அலுவலகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் ஆதரவாளர்கள் மீது கிட்டத்தட்ட முப்பது இடத்துக்கு மேலே குதி வீசியிருக்காங்க அது நடக்கும் பொழுதே ஒரு உள்துறையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காவல்துறை நண்பருக்கும் இது தெரியும் அடுத்த கட்டம் இதுதான் இவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடாரில் இருக்காங்க ஸ்கேன்ல இருக்காங்க காரணம் தமிழக உள்துறை இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்கிறோம் இது சொல்லக்கூடாது இருந்தும் சொல்ல வேண்டியது எனக்கு கடமை ஏன் சொல்லணும்னா அடுத்த கட்ட உயிர் சேதம் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறோம் ஜெனரலாக ஒரு அரசியல்வாதி சொல்வது மிக தவறு அது என்னுடைய மாண்புக்கும் ஒரு இலக்கு ஒருபடி மேலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை தமிழகத்தினுடைய உள்துறையினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வேற மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் உள்துறையில் இருப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல் சாலிட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் உள்துறையில் இருந்தவங்க கவுண்டர் டெரரிசம்ல பேர் வாங்கினவங்க நேரடியாக அஜித் தோவல் அவர்கள்ட்ட தொலைபேசி மூலமாக பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய தமிழக காவல்துறை அதிகாரிகள் டெல்லியில் அவங்க ஃபோன் பண்ணாவே சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் தான் உள்துறையில் இருந்தாங்க அதனால் தான் தமிழக உள்துறை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் பதவி என்ற பிறகு உள்துறை நடவடிக்கைனா அண்ணாமலை எத்தனை இட்லி காலில் சாப்பிட்றாரு மூணு சட்னி வச்சு சாப்பிட்றாரா ரெண்டு சட்னி வச்சு சாப்பிட்றாரா எங்கேயெல்லாம் போகிறாரு எத்தனை உப்பு போட்டுருக்காரு காலையில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நண்பர்களுக்கு தெரியும் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து எத்தனை பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க சின்னவர் இங்கே போகிறாரு ஹைலைட் பண்ணுங்க பெரியவர் இங்கே போகிறாரு நியூஸ் போடுங்க இதுதான் இப்போ உள்துறையினுடைய வேலையாக இருக்கிறதோ தவிர என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லை இன்னும் உள்துறையை ஒருபடி மேலே போய் சொன்னோம்னா உள்துறையில் இருக்கக்கூடிய டிஒஎஸ்பி எல்லாருமே ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களாக அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் உள்துறையினுடைய டிஜிபி மேலே ஏடிஜிபி இன்ட்டு மேலே ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் வருது லாவண்யா கேஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து கள்ளக்குறிச்சியினுடைய பாம்பிங்லேருந்து சவுத் தமிழ்நாட்டில் கன்வர்ஷன்லேருந்து பல விஷயங்கள் உள்துறையினுடைய வேலை ஒரு என்ஜிஓவும் மிஷினரி செய்கிற வேலையை நீங்கள் உள்துறை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் அடுத்த மறுபடியும் பாம்பு வெடிக்கணுமா இன்னொருத்தர் இறந்தால் தான் முதலமைச்சர் கண்ணை திறந்து நம்ம உள்துறை தோர்த்து விட்டது இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஃபெயில் நம்ம இந்தியாவிலே ஒன்றாவது மோசமான உள்துறை நம்ம கையில் இருக்குன்னு முதலமைச்சர் ஒப்புக்கொள்கிறதுக்கு இப்போ எவ்வளோ நாள் வேணும் இப்போதாவது கெஞ்சி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்க பழைய டிஎம்கே ஆட்சியில உள்துறையில சிறந்த மனிதர்கள் இருந்தார்கள் பழைய டிஎம்கே ஆட்சியில உள்துறையில சிறந்த மனிதர்கள் இருந்தாங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மறுபடியும் கொண்டு வாங்க ஏடிஜிபி இட்டு ஐஜி எஸ்பி இன்டெலிஜென்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கவுண்டர் டெரரிசம் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க திரும்ப ரீபொசிஷன் பண்ணுவோம் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக ஐஎஸ்ஐஎக்ஸ்க்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு நம்முடைய நடவடிக்கை இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்லணும் முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் சொல்வதை பொய் என்று சொல்லட்டும் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு ஈரோட்டிலிருந்து ஒரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதி ஐஎஸ்ஐ சார்ந்தவன தமிழக உள்துறை அரசு பண்ணாங்களா இல்லையான்னு சொல்லுவோம் அந்த தீவிரவாதி ஒரு லோன் ஆஃப் அட்டாக்காக ஒரு வண்டியை வாங்கி அந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இந்து பண்டிகை அதிகமாக மக்கள் சேரும் பொழுது அந்த வண்டி எடுத்துட்டு போய் பாரிஸ் ஸ்டைல் அட்டாக் மாதிரி நடத்துறக்கு அவர் அந்த வண்டியை வாங்கினாரா இல்லையா அந்த வண்டியை வாங்கின பிறகு வெளியிருக்கக்கூடிய ஏஜென்சி அலர்ட் கொடுத்து அந்த ஈரோட்டில் ஒருத்தனை சேலத்தில் ஒருத்தனை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக காவல்துறை அரெஸ்ட் பண்ணிங்கள இல்லை அதை ஒத்து அதை எல்லாம் மறைச்சு 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 எந்த விஷயத்தையுமே வெளியே தெரியாமல் இது கிட்டத்தட்ட ஐஎஸ்ஐஎஸ் உடைய கலவர பூமியாக கொங்கு பகுதி குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் சேலம் ஈரோடு எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு முறையும் மறக்கும் பொழுது மறைக்கும் பொழுது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கேள்வியாக்க முடியல எல்லாமே டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பாக் டிப்பில் வந்து வந்து நிற்கிது இந்த முறை இந்த ஜமீஷா முபீனுடைய நிகழ்வு கூட டிப்பில் வந்து நின்று போயிருக்கு அவங்க கொண்டு வந்தது என்ன ஸ்பீட் பிரேக்கர் மேலே வண்டி ஏறி இறங்கும் பொழுது அந்த சிலிண்டர் ஹெட்டு கழுந்துருச்சு அந்த பையன் வெளியே வந்து ஏன் சிலிண்டர் ஹெட்டு கழுந்துருச்சுன்னு அதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் போட்டு சேர்த்த பொழுது வெடி வெடிக்கும் இது ஏன் காவல்துறை மறுக்கிறீங்க இது கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற கான்ஸ்டபிளுக்கு ஃபோன் அடிச்சு சொன்னால் கான்ஸ்டபிள் நண்பர் சொல்கிறாரு என்ன ஆச்சுன்னா யார் வீட்டிலேருந்து வண்டி கிளம்பிச்சு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் என்ன இருக்குது வண்டி அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற
ஆனால் நான்கு பேர் அதை வந்து பொலிட்டிக்கல் துறையாக மாற்றி வைத்திருக்கின்றார்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் துறையை பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்கில் தான் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத உள்துறை நடக்கும் ஃபெயிலியர் ஆஃப்டர் ஃபெயில் எவ்ரி சிங்கிள் திங் இஸ் ஃபெயில் அப்படி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் யூபிஏ ஒன்று இரண்டில் இந்தியாவில் ஒரு சூழல் இருந்துச்சு தீபாவளினா பட்டாசு வெடிக்கும் ஒரு பக்கம் தீபாவளினா பாம் வெடிக்கும் ஒரு பக்கம் பெங்களூரில் ஹைதராபாத் கும்பிடி பார்க்கல பூனேல டெல்லியில் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பத்தாண்டு காலம் தொடர்ந்து குண்டு வெடிப்புகள் முக்கியமான நாளை சுற்றி சுற்றி இருக்கும் அதை இங்கே பார்த்துச்சு கொத்து கொத்தாக நூறு பேர் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் இறந்ததை பார்த்தோம் அதில் மிக முக்கியமானது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை அட்டாக் அதனால் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டை தலைநகரமாக வைத்து இது இந்தியாவில் ஊடுருவ முயற்சி பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் அதனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் துணிவாக இதை நீங்கள் கேள்வி கேட்டு இந்த அரசை இது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் என்று சொல்ல ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்னு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா இம்மிடியட்டாக இன்னொரு எண்ணெயை கோயம்புத்தூருக்கு வேணும் இப்போ தான் இத்தனை காலம் கடத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கடத்தி தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி லெட்டரு மேலே லெட்டர் அமித்ஷாஜி எழுதி இப்போ தான் என்னையவை போலீஸ் ஸ்டேஷனாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட மூன்று முறை கடிதம் எழுதியிருக்கேன் தமிழ்நாடு அரசு இப்போ தான் உள்துறை செயலாளர் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்து ஒரு நாலு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு கூடிய என்ஐஏ ஸ்டேஷனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் தர அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க சிஆர்பிசி பவர் கர்நாடக காலவேரத்தெல்லாம் போய் பாருங்க பெங்களூரில் என்ஐஏ அவங்களே சொந்தமாக எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சொந்தமாக பண்ணுறாங்க பதினாறு மாதங்கள் கடந்து அமைந்து இரண்டு வருடங்கள் கடந்து ஒரு என்ஐஏ ஒருத்தரை பிடிச்சா கூட லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் தான் அந்த ஆளை கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இத்தனை காலமாக இருந்துச்சு அந்த லோக்கலில் இருக்கிற ஏட்டையாக்கு இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ்னால் தெரியுமானு தெரியாது என்ஐஏனா என்னென்னு தெரியுமானு தெரியாது ஏட்டையாக பார்த்து போகிறது தான் எஃப்ஐஆர் அப்படி தான் தமிழகத்தை வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி தான் மிக கடினமான ப்ரெஷர் போட்டு என்ஐஏ டிக்ளேட் அஸ் அ போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அதனால் நம்முடைய நண்பர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சாராயத்திற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குது இந்த அரசு தீபாவளி அன்றைக்கி மூணு நாளைக்கு அறுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே சேல்ஸ் அதை மானிட்ரு பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அதை பற்றி யாரும் மூன்று நண்பர்கள் இன்றைக்கி வந்து பத்திரிகை பத்திரிகை நண்பர்கள் செய்தி போட்டுருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் டாஸ்க் மார்க்கில் இவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகிடுது இந்த கோயம்புத்தூர் வெடிகொண்டு விபத்து என்று சொல்லக்கூடிய திமுக அரசு அது அனைவருக்குமே தெரியும் அது வந்து தற்கொலை படை தாக்குதல் அதை கூட பேச மறுக்கக்கூடிய சாராய அமைச்சர் உடனடியாக வந்து இந்த மூணு ஜேர்னலிஸ்டை திட்டன் பண்ணுறாங்க நாங்கள் சும்மா விட மாட்டோம் ஆமாம் மூன்று ஜேர்னலிஸ்ட்டு மூன்று போட்டு அது ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனம் போட்டாங்க அவங்களுக்கு மிரட்டல் கிடையாது ஆளுங்கட்சியை சாராத ரெண்டு நண்பர்கள் போட்டாங்க அவங்களுக்கு மிரட்டல் அதனால தான் நம்முடைய சாராய அமைச்சருக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கொள்ள கொடுத்துருக்கிறோம் சாராய வந்து புலப்பு நடத்துகிற உங்களுக்கே இவ்வளவு இருந்தால் மாத சம்பளம் வாங்கி நேர்மையாக ஒரு பைக்கில் வந்து வெயிலில் நின்று நியூஸை சேகரித்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய நெஞ்சுரம் மிக்க நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு எவ்வளவு சாராயத்தை வைத்து கமிஷன் வாங்கி பிழைப்பு நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைச்சருக்கு இவ்வளவு நெஞ்சுரம் இருக்குது அவருக்கு எவ்வளவு அதை தான் நான் ஒரு பதிவாக போடுவேன் அதனால் நீங்கள் எந்த பத்திரிகையாளர் மேலே கேஸ் போடுவோம் அந்த கேஸ் எங்கே மேலே போடுவேன் அதே ஃபேக்டர் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் சாராயத்தை விற்க வேண்டும் என்று கவனம் கொடுத்தனால தான் தற்கொலை படை தாக்குதலை போட்டது உண்மைதான் உண்மைதான் முதலமைச்சர் எத்தனை ரிவியூ மீட்டிங் எடுத்திருப்பாங்க தீபாவளிக்கு முன்னாடி எவ்வளோப்பா விற்பீங்க எத்தனை கடை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அதுவும் பாருங்கள் எவ்வளோ அநியாயம்னா அந்த டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நெஞ்சு பொறுக்காது அவங்க ரிவியூ மீட்டிங்கில் அவங்க பண்ணுற அந்த அநியாயத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க போட்டு வைத்திருக்காங்க தீபாவளி போன வருஷம் நானூற்றி கோடி ரெண்டு நாள் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டு கடை ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டு டாஸ்க் மார்க் பார் இந்த வருஷம் ஏழுநூறு கோடி கிட்டத்தட்ட மூன்று நாள் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது கடை மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது டாஸ்க் மார்க் பார் அதாவது கடைகளும் டாஸ்க் மார்க் பாருமே அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்து சதவீதம் அதிகமாக இருக்கு நேரத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரு ரிவியூ மீட்டிங் பண்ணி சாராயத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் சாராய அமைச்சர் ஒரு ரிவியூ மீட்டிங் செக்யூரிட்டிக்காக போட்டிருக்காங்க லா நாடுக்காக போட்டி என்ஐஏ எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சுக்கலாம் பேசுறீங்களா என்ன ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஐபிஐ கூப்பிட்டீங்களா எதுவுமே செய்யும் அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்ணியத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று உண்மையாலுமே உள்துறையை நிர்வாகிக்கூடிய திறன் அவருக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்க வேண்டும்
இன்னுமே போலீஸ்ல எத்தனையோ பேர் நேர்மையானவங்க இருக்காங்களா எத்தனையோ கான்ஸ்டபிள் எத்தனையோ சப் இன்ஸ்பெக்டர் எத்தனையோ இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் நேர்மையா இருக்கும் முதல் நாள் இருந்து அவர்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு டெரர் அட்டாக் இது ஒரு சூசைட் அட்டாக் நோக்கி போதும் ஆனா யாரையுமே பேச விடாம சிலிண்டர் பிளாஸ்டர் சொல்லி சிலிண்டர் பிளாஸ்டர் சொல்லுது இல்ல எழுதி பண்ணணும் இது என்ன எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல என்ன வச்சிருக்காங்க நாங்கள் கேட்டிருப்பது என்ஐஏக்கு இரண்டு விதத்தில் செல்ல முடியும் ஒன்று மாநில அரசு என்ஐஏ காணப்படும் மத்திய அரசு நிர்பந்தம் செய்திருக்கிறது மிக முக்கியமாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல இந்தியாவிலே ஒரு சிம்ம சொப்பனமான ஏஜென்சி எதுவுமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி கொச்சின் <laughs> <laughs> மிக முக்கியமானது மாநில அரசு போலீஸ் என்பது நூறு சதவீதம் மாநில அரசு கட்டுப்பாடு உள்துறை என்பது எப்படியும் போல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மிக முக்கியமான துருப்பு வந்து போலீஸ் காவல்துறை மாநில அரசு கையில் இருக்கும் பொழுதுதான் மாநில அரசு மிக நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பத்தில் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் பேசும் பொழுதே அது மத்திய அரசுக்கு வேண்டுமா மாநில அரசுக்கு வேண்டுமா மாநில அரசுக்கு இப்ப உதாரணத்திற்கு என்னையை ஒருத்தரை பிக் பண்ணது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது அவங்க திரும்ப போறாங்கன்னா இப்ப என்னையக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அரசு பண்ற கூட டெக்னிக்கலா பவர்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பவர்ஸ் டெக்னிக்கல் ஆகி அதனாலதான் கோயம்புத்தூர்ல பிக் பண்றவங்க என்னைய கொச்சின் ஆபீஸ் நியாயமா கேட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல எஃப்ஐஆர் தமிழ்நாட்டுக்கு போடணும் காரணம் என்ன எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு அனுமதி அதிகாரம் அப்படித்தான் தமிழக சூழ்நிலை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒன் வீக் மூன்று கடிதம் அமித்ஷா மூன்று கடிதம் உடனடியா நீங்க வந்து மாநில அரசு மாநில அரசு தான் உள்துறை செயலாளர் தான் அந்த சிஆர்பிசி அந்த பவர்ஸ் அவங்க தேர்தல் மத்திய அரசுக்கும் அந்த பவர்ஸ் ஆனா நீங்க நிர்பந்தப்படுத்தணும் முதலமைச்சர் நிர்பந்தப்படுத்தணும் இதுல யாரெல்லாம் சஸ்பெக்ட் நம்ம பில்டர் பண்றோமோ கியூ பிரான்ச் ஒரு லிஸ்ட் எப்பவுமே பார்ப்பான் அதனால அதிகமா பேசுனா அப்புறம் கியூ பிரான்ச்சுக்கு அது தொந்தரவா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி கோட்டை விட்டார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியம் அதோட மிக முக்கியமாக ஒருபடி மேல போய் இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நீங்க மானிட்டர் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஸ்டேட்டஸ் ரெண்டு நாள் தெரிய பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறதும் ஆச்சரியம் ஆனா என்ஐஏ மொத்தம் இருக்கு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டோட என்ஐஎஸ்பி உட்கார்ந்து இருக்கிறது பெங்களூர் ஒருத்தர் இருக்காரு தமிழ்நாட்டு ஒரு அதிகாரி முதலமைச்சர்வனம் <laughs> 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 பதினாறு மாசம் ஆச்சு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்ரூவல் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ பொறுத்தவரை பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்க நிறைய நல்ல ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க அதுல பாலக்காடு மாடியூல் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல் அவங்க தான் அந்த ஈஸ்டர் பாம்பிங்ல வந்து கட்சியில இருந்து உள்ள இருக்காங்க கொச்சின் மாடியூல் இந்த பாலக்காடு பாடல தாண்டி இருக்கிறதுனால கோயம்புத்தூரும் பல காலமாகவே பல காலமாகவே ஆக்டிவா இருக்கிறது ஒரு பகுதி ஆனா அது வந்து சேலத்துல ஒருத்தர் அரசு பண்ணிருக்காங்க ஈரோட்டில் அரசு பண்ணிருக்காங்க மூணு மாசத்துக்கு மேலே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நாங்களும் அதை பெரியப்படுத்த வேலையும் தேவையில்லாம் மக்களை பேனிக் பண்ணக்கூடாது நாம தேவையில்லாம சொல்லி பாரிஸ்டைல் ரக் அட்டாக் பாம் அட்டாக் சொன்னா மக்கள் பயந்துக்குவாங்க 
நம்ம தேவையில்லாம சொல்லணும் பட் நீங்க சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்னன்னா விபரீதமாகி கொண்டிருக்கிறது நிலைமை ஆனால் சேலம் நோக்கி ஈரோடு நோக்கி வந்திருப்பது நமக்கு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரிக்க நம்ம காலகாலமா தெரிஞ்சது ஆனா இன்னைக்கு இதை ஒத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ஜென்ரல் அலர்ட் கொடுத்து காவல்துறையை சரி பண்றதுக்கே முதலமைச்சர் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்பதுதான் குற்றச்சாட்டு இது தவிர அதான் மெயின் குற்றச்சாட்டு சூழ்நிலைகள் மாறும்போது டெரரிஸ்ட் வரத்தான் செய்வாங்க ஆனா நல்ல போலீஸ் துறை இருந்ததுன்னா அதை சாமானியமா டேக்கிள் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆனா நீங்க ஒருத்தருக்கும் <laughs> ஒருத்தர் டிரைவருக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரி வருது ஸோ எல்லாமே நீட்டு நோ பேசிஸில் தான் இந்த மாடியூலே ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா ஒரே மனிதருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அது கொலாப் பல காலமாக அது ஒரு ட்ரேடு கிராஃப்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு ஜபீஷா மூவினே வண்டி ஜபீஷா மூவினே சிலிண்டர் ஜபீஷா மூவினே எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஜபீஷா மூவினே நெயில் அப்படிங்கிறது கேள்வி கூத்தா இருக்கு அதனால தான் சொன்னேன் டிஜிபியினுடைய ப்ரெஸ் மீட்டு மிகுந்த குழந்தைத்தனமாக இருந்துச்சு அது நம்ம நம்பளும் வேறு டிஜிபி சார் நினைக்கிறார் அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரும் யார் சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ஐஆர் போடல செக்ஷனை காட்டில் என்னை காலில் ரிலீஸ் பண்ண ப்ரெஸ் நோட்டில் இந்த ஐந்து பேரும் நேரடி சம்பந்தம் இருப்பவர்கள் இன்னும் எட்டு பேர்த்த கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரியும் ஆனால் அந்த ப்ரெஸ் நோட்டில் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பதிமூணு பேர்த்த அவங்க காட்டியிருக்கணும் இன்னும் எட்டு பேர்த்த காட்டாமல் இருந்தது ஆச்சரியமாக இருக்கு ஸோ எங்களை பொறுத்தவரை பதிமூன்று பேரை பிக் பண்ணி அஞ்சு பேர்த்த மட்டும் நீங்கள் காட்டுறீங்கன்னா மிச்சம் எட்டு பேர்த்த என்ன பண்ண போகிறீங்க அதே நேரத்தில் நம்முடைய கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய ஜமாத் அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராட்டு காரணம் எப்பொழுதுமே ஒரு தீவிரவாதம் என்பது ஒரு மதத்தை சார்ந்தது கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்படி சொல்ல இது ஒரு மதத்தை சார்ந்துச்சு இதை அரசு பண்ணவங்க இஸ்லாமியர்களாக இருக்கலாம் அரசு செய்யப்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் வந்து எல்லா இஸ்லாமியரும் தீவிரவாதி என்கின்ற வார்த்தை எப்போதும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஜமாத் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுடைய சமுதாயத்திற்கு பெயரை வந்து இழிவுபடுத்தியிருக்காரு நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லி இருப்பது தமிழக மண்ணு ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி அதனுடைய மத குருமார்கள்லாம் இந்த மாதிரி பேசும்பொழுது அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த மூளை செலவை ரேடிகலைஸ்ட் ஆகக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை ஓ நம்ம பெரியவர்களே இதை ஆதரிக்கல நம்ம பெரியவர்களே இதை நம்பலை அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி அதுவும் கூட ரொம்ப வித்தியாசமாக இன்று காலை தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக ஒருத்தான் <laughs> 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 மக்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கடமை இல்லை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் ஒரு டெரர் அட்டாக் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க நான் கமல் இருக்கு ஒரு வாரம் நாங்கள் பார்க்கணும் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் சிலிண்டர் பிளாஸ்டர் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் சொல்லி அதை மக்கள் நம்ப வேண்டும் என்று காவல்துறை விடைத்தால் நாங்க சொல்லாம எப்படி கண்ணா இருக்க முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க
அப்படி இருந்து இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா ஒரு காவல்துறை இருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு முதலமைச்சர் இருக்கீங்கன்னா மக்களுடைய எண்ணம் எப்படி போயிருக்கும் அது உண்டு வெடி வெடிக்கவில்லை சந்தோஷம் யாருக்கு மெதுவும் ஆகவில்லை மிகுந்த சந்தோஷம் ஒருவேளை வெடிச்சிருந்தா மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அரசியல் <laughs> <laughs> மத்திய அரசு நோக்கம் இல்ல சாமானிய தமிழக தமிழக குடிமகனாக என்னுடைய நோக்கம் நீங்க அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க பாம் போட்டுட்டே இருப்பீங்க மக்கள் செத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கூல போய் வந்து நாலு பேர் காலி கோடி எல்லாம் போய் இடிப்பா அதையும் பார்க்கணும் பிஜேபி ஆபீஸ் அப்ப இங்க பாம் போடுவீங்க கோயம்புத்தூர்ல போடுவீங்க அதையும் பார்க்கணும் அப்புறம் எங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் அடிப்பீங்க அதையும் பார்க்கணும் ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சி அமைதியான முறையில கையை கட்டி நாங்க நிற்கணும் இல்லையா நாங்க மாநில தலைவரா சொல்லிட்டே இருக்க யாரு இது பண்ணக்கூடாது அமைதியா இருக்கு காவல்துறை எதுக்கு முதலமைச்சர் எதுக்கு தமிழகத்தில் <laughs> ஒரேஸ்டர்ல <laughs> 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 தமிழக <laughs> <laughs> மாநில அரசு இப்படியும் யோசிக்க வேண்டும் சில மனிதர்களுக்கு பாதுகாப்பு அதிகமாக தேவை அது கொடுப்பது அரசனுடைய கடமை கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை செய்தி குறிப்பு சிலிண்டர் வெடி விபத்து சிலிண்டர் வெடி விபத்து அஞ்சு பேர் செக்ஷன் பத்திரிகையாளர் சிலிண்டர் வெடி விபத்துக்கு இந்த செக்ஷன் வராது யூஏபிஏ செக்ஷன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது அதை மறைக்கிறதுக்காக அந்த செக்ஷனை விட்டுருக்காங்க நீங்க பாருங்க ஒரு பிஜேபி கார் ரோட்ல போறாரு அவருடைய வண்டியில் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா உடனே செய்தி போட்டு செக்ஷன் போட்டு போடக்கூடிய அரசு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசித்திரமும் உங்களுக்கு தெரியல ஒரு பத்திரிகை செய்தி குறிப்பில் செக்ஷனை காணும் செக்ஷனை பார்த்தா நீங்க அடுத்து போன் பண்ணி கேட்பீங்க சார் செக்ஷன் இருக்கு இதுக்கும் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பந்தமே இல்லையா சார் செக்ஷனை மறைப்பதற்காக உண்மையை மறைப்பதற்காக காவல்துறை செய்தி குறிப்பிடைய பாதி விஷயத்தை என்ஐஏ வந்து பல பேர் தமிழ்நாடு ஜெயில உதாரணத்துக்கு அந்த குற்றவாளிக்கு நீ சொந்தக்கார குற்றவாளிக்கு நீ வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காக என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் 
CNN News 18 has called this as a suicide attack. Tamil Nadu. Yesterday at 8 p.m. they published that blog in Delhi. And uh, what I am saying is nothing new. Basically, many media channels are speculated. Lot of your media people have linked this Jamisha Mubin to Mohammed Azwaruddin to Jagram Hassi. I have seen. I will not take the name of the English uh, reporters and some Tamil reporters also. They have taken the names yesterday. They are already giving connections. As political party, we have waited for almost 48 hours. At least to use the word that terror attack has happened in Tamil soil. That is what we want. You are calling that as a cylinder blast. And you are trying. So that moment you say a terror attack, at one end, it also means people will take extra precaution when going out. It also means. That is also you have to say. If you call this as a cylinder blast, let us imagine one more module was active. That module might do an attack in the next one week or ten days. Then what will the state government do? Oh, no, 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 we should not have called it a cylinder test. You never know. Modules are always present in different parts of the country. So all we are saying is, the said, some English news channels have also cryptically written the WhatsApp chat message of that person, status message. So nothing we are disclosing is not available already in the public domain. Different news channels have got parts of it here and there. Some blog people have got parts of it here. We are not going further to talk about the eight people, to talk about the other people also. All we are doing is telling the government, people have started to know this is a terror attack, this is a suicide attack. Please don't hide anymore. Please arrest people, give us confidence, change officers, put some extra security in Koyapathur. Please brief press openly so that press and political parties will support you. And you also, sir, you are a very senior journalist, sir. In your lifetime, have you seen any press release, sir, in your lifetime on a sensitive matter without a police section? That itself shows the moment they release the section out, intelligent people like, like you will say, why for a cylinder flash you have put this section? So that is our duty to question it, sir. If the political party is not doing it, then what is the purpose of our existence? <coughs> Thank you. 